Treguesit e liris së medias në Shqipëri duke u bazuar në raportet e Komisionit Europian, Departamentit të Shtetit, Freedom House dhe reporterët pa kufi, ka posuar një përkesim të vazhdueshëm në dekadën e fundit. Si pas Freedom House, media deri në vitin 2009 ishte aktive. Kishim 3.75 pik në vitin 2008, ku një është vlerësimi me i lartët e shtatës, vlerësimi me i ullët, ram në vitin 2009 në 4, dhe në vitin 2016 në 4.25. 5 dhe siper konsiderohen vende që janë në diktaturat totalitare. Në raportin e fundit të reporterve pa kufi, Shqipëria humbi 7 vënde për lirin e medias. A i nënvizoj se pati sul me ndaj medias si nga qeveria edhe nga krimi organizuar në një shkall të pashëmbullt. Politikanët e utheqru nga Kryeministri Edi Rama i cilësua nga zetarët Kazan dhe prodhues lajme shtëre me thuhe në raport. Kryeministri reagoj me njëherë dhe tha se me këtë qeveris ka media të shantazhuar dhe liri të mohuar. Por shënjestrimi i media se dhe nga krimi organizuar për analistët është rjedhoj e një strukture që fatos Lubonja e përkufizon në këtë mënyr. është pjesë e strukturës e ndërtesës metaforikisht të pushtetit, ku në katin e par është oligarkia dhe gjithë bizneset e pastra dhe pa pastra në Shqipëri, në katin e dytë, janë mediat, në katin e tret është politika dhe në underground, në bodrum, është krimi organizuar. Mediat janë pjesi këti e kësaj strukture. Një nga problemet e mprejta që ngrejnë analistët dhe raportet ndërkomtare për median, lidhet me pronsin investimet e dyshimta përdorimin e saj si mjetë shantanji duke vequar mungesën e filtrit mes pronarit dhe gazetarit si qdo tishin bordet. Faktori kryesor që ndikon në mënyrën si bëjnë lajmet, si prodhojnë lajmet dhe informacioni, mbeten pronarët e medias, të cilët kanë agendën e tyre. Media është për ata biznesi i dukshëm, pra është një biznesi i dukshëm i cili përdore të simburoj për bizneset e tjera të dukshme dhe të padukshme. Ti e najtë sa ka fuqi Shqipria të mbaj dhe të mbajen pra me konkurencë dhe me cilësi, jo me shërbime dhe me shantaje dhe për të marë le ndërtimi, për të marë prona për të hapur tunele. Viktimat në këmes kush janë, janë gazetarët. Në momenti që a i njëhet me interesat politike dhe ekonomike të pronarve të medjes, a i nuk e raporton fare, pra kalon me njerë në autocensur. Analistët vërejnë se informacioni dhe raportimi në media është zbehur. Tabloja e zymë të medjas duke se ka prekur edhe vetë qeverin. Ka në media shumë gjoba, të cilat janë si ato gjobat mafioze që dërgohen me kode. Publikut i jepet për lajmë sensacional, dërko që i dërgohet mesajji dikuit që shiko ti do të najabë është këtë, ose ne do vazhdojmë të të bëjmë këtë. Media gjenerohet një pasuri e të i skajshme. Nëse flasim për rritje disproporcionale të të ardhurave të personave, kjo thuet media, se të s'ka ku thuet tjetër, por nuk e përjashton media. Përgjithsia kërësore që kanë lejuar pastrimin e parave, po themin, në përmjet edhe medjave, në Shqipëri e kanë këta politikanë, e kanë këta ministra. Mikrofonin të bëni të gjitha pytjet dhe të mbyllni për këtë vit kapakur në kazanit, apo do të alëm të lirë që qatë ju vinë mund dhe të merimit të lirë dojnë. Po mirë, kazan komplet dhe më thënë, dëkord. E merë dhe i natë me ca italianë, se dhe atje kazan sa dushka, që më bojë një reportaj të ndyrë për bulqizm me filmimet vjetra. Zëri Amerikës bëhet zëdhënës i kazanit të tiranës. E dyta herë në një kohë shumë të shkurëtër. Dhe shpresoj shumë që vidin e ashëm pëjtjet t'i keni shumë më tepër raketa kozmike sa këputës që duken si raketa Analistët vërej me shqecim gjuhën fyese të krye ministrit Edi Rama ndaj gazetarve dhe i cilsojnë ato i gjithnje më shumë autoritar dhe arogan Zëri Amerikës i kërkoj një intervjiz shefi të qeveris lidur me problematikon e medias në Shqipri por nuk mori për gjigje pozitive një kryeminister i cili nuk dialogon fare me idet që hedhin këta apo me fakte që hedhin këta, por thjesht shantajon dhe etiketon. Dhe 
është simptoma e një regjimi që po bëhet gjithnje më autoritar. Pse thonë njërzit që ne qeverisim me arogancë? Cila pjesë e qeverisje son konsiderohet arogante sepse është e trejt dhe sepse ne bëjmë reforma që janë të thimshme? Një prej kritikave të analizve lidhet me propagandën e qeveris për mes kanali televiziv të Kryeministrit, erë të vë dhe ndikimin e fort të zyrave të shtypit në media. Produksion i lajmeve që është një bashkëpunim mes zyrave të shtypit të partive, mes politikës editoriale që vjen nga pronari medias dhe shumë pak nërhyri ka aty gazetari. Unë nuk di në i vënd tjetër të botës që Kryeministrit të ketë televizionin me emrin e tia. Bëj një sherë da një e keni aty të faqja ime, të erë të voja, po, ha më bëjë shërë, që më shëfë mu, i këshu garë në partinë zëllisë e ti, kurse është dhe internetin. Në nëse kanë një gjë që ditë bëjë më mirë kjo qeveri, në gjukimin tim, është pikërish që është e propagandës, e përqëndron gjitha aktivitetin e ti politik në këtë medje që quet e RTV, dhe televizionet e tjera qëfar bëjnë? Marin dhe transmitojnë drejt për drejt këtë loj kontenti, këtë loj përmbajtje, e cila është e para përgatitur, e kryuar me regji, duke eliminuar në këtë mënyrë atë filtrin që është gazetari. Si pas një studimi të Departamentit të Gazetaris në Fakultetin e Filologjis në Universitetin e Tiranës për tregun e punës në media, vihet rej një dekuraimi studentve të kësaj dege. Sepse studenti gazetari i rithot, unë nuk realizoj në treg asë ato kompetenca që marë dhe i në vitin e tret bachelor, shme duhet mua që të vazhdoj dhe dy vjet në momentin kur këto një uri nuk i aplikoj do të të hynë një trek në cilin e shonë shumë të pamundër që të ndryshosh, ose të bësh atë që do t'i. Etiketimi i medias kazan nga ana e krye ministit, si një gazetare arqë me shuaj vërtet shumë fyëse dhe shumë ullëse. Qofë se ka një njeri që duhet ndjehet i fyër në mënyrë konstante, kur mblidhet kazani dhe zien, jam unë. Në përdorimin e kësaj arme për në mbrojtu lirin, nuk mund të vritet liria, A ka gjasa që media të nërëshoj, që informacioni dhe raportimi të zërnë vëndin e duhur për balë sulmeve të krimit organizuar dhe të qeveri, si dhe interesave të pronarve që në mjaftë rase shkojnë në drejtim të kundërt me parimet e gazetaris. Me një fjallë vetëve mund të quaj dramatike situatën gjëndin e medjave. Unë e shok të situatë për momentin kundo dhe minet të pashpres, Të gjithë ato gëzetarët të do të pakt që kanë gjelë në media janë në ende duke rezistu dhe duke duftu dit për dit për të bërë më të mirën që mundën në kushtet që janë. Në thënë neve gëzetarët nuk i kemi humbur. Për zërri në Amerikës, Mimuza Pizzari, Tiran.